Hi. Hi, Jose Luis, how are you? Hola, buenas noches, teacher. Good evening. <laughs> Todos nos agarró la tarde ahora. <laughs> Ok, le voy a dar unos minutos para que entren todos. Hi Nancy, hi Sonia, hi Belmin, how are you? Hi, good evening. Hi, good evening. Happy Tuesday. <laughs> how is the I'm day going? Tired. I know, right? I am tired too. <laughs> so I don't like to I don't like to do exercise normally, but when I but I have to do it, right? <laughs> but I don't like it. but when I do exercise at night I'm very tired. The days that I do exercise in the morning, at night I'm dying. <laughs> so the lesson don't, don't do exercise. <laughs> no <I'm here. laughs> It's not helping. Do you go to the gym, teacher? No, I do exercise in my house because I have, I have, tengo pes, I like a mini gym. So, yeah. Mm -hmm. But, mm. but I don't like to do it. It's a lot of effort. Requiere mucho esfuerzo. <laughs> no sé si vieron un meme hace poco que salía, decía, joven hace su propio mini gimnasio en casa y tampoco así se <laughs> That's my story. <laughs> I have it in my house and I don't go. <laughs> All right. So for tonight, we're going to be practicing. ¿Cuál fue el último tema que vimos anoche? Veamos. ¿De qué nos recordamos de la última parte de anoche? Estábamos viendo de qué hablábamos. Who remembers? Uh, the future. Very good, we were talking about future. Les mencionaba que tenemos múltiples opciones para expresarlo en un futuro cuando hablamos en el idioma inglés. Las más comunes que se nos enseñan normalmente es con going to o con el auxiliar will. Pero las, versiones, las personas que hablan inglés nativo, por lo general también tienen un par de opciones más, que es la, una de ellas es la que estábamos viendo anoche, ¿verdad? que es simple future using present progressive, que es expresar cosas a futuro usando la estructura de presente progresivo. Ahora, ¿quién me dice cómo formo una oración en presente progresivo? ¿Cuál es la estructura? Veamos. ¿Cuál es la estructura en presente progresivo? Sujeto. Uh -huh. Pronouns. Subject. Verb, verb, verb to be. Verb to be. Verbo eh, en ING. Uh -huh. Y complement. And complement. That is correct. So we have those. Those are all the elements, right? Ocupo básicamente. Y para eso vamos a compartir la pizarra. Just a moment. Okay. So. Teníamos la estructura que acaba de mencionar Juan Carlos. Okay. We use the subject. And we use verb to be, dependiendo de mi sujeto. Este es el verb to be que voy a usar, right? And then I'm going to use a verb in ing. And the rest can be a complement, right? That would be a normal sentence in present progressive. Eso sería presente progresivo normal. For example, we are talking. Nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando, right? We are talking. Um, Maria is having dinner. Maria está cenando, right? Maria is having dinner. Esto es presente progresivo, cosas que están pasando en este momento. ¿Qué otra cosa está pasando en este momento? ¿Quién me dice? Uh -huh. 
cosas en, en este momento. Veamos, examples. We are studying right now. Correct. We are studying right now. Right. Si se fijan en estas dos expresiones, yo no puse ninguna time expression. En esta última, Juan incluyó right now, indicando por si teníamos dudas que está pasando en este momento, justo ahora. Right. It's happening right now. Ahora bien, esta misma estructura yo la puedo utilizar para hablar en futuro. Exactamente igual para hablar en futuro. How is that? Entonces, ese complement siempre va a ir un complemento si es necesario, pero acá ponemos una time expression in future. Lo único que cambia es que aquí para esta estructura voy a usar una expresión que sea a futuro. ¿Ok? Eso es lo que va a determinar. Si se fijan es exactamente igual, solo le di copy paste. La diferencia es que acá voy a terminarla con una expresión que indique tiempo futuro. All right? For example, I am working tomorrow. Tomorrow is a time expression a futuro. I am working tomorrow. Okay? We are having a party on Saturday. Tenemos una fiesta el sábado. Vamos a tener una fiesta el sábado, right? We are having a party. ¿Cuál es mi time expression a futuro? El sábado. On Saturday. Veamos, ¿quién me da una que sea a futuro? Who has an example? ¿Quién tiene su ejemplo? Veamos. Let's see. Ok, si no participan, ya me da dos cosas pasan. O lo entendieron perfecto o no se entendió para nada. Entonces necesitamos que Miss usted nos dé otra explicación. ¿Cuál de las dos es? Clarísimo como el agua o we need a different approach. Veamos. Se van conectando más todavía. Ok. I, I, uh -huh. I, am, I am go I'm going to shopping uh, tomorrow. I'm going shopping. I'm going, I'm going to shopping tomorrow. Uh -huh. El tú no lo necesita. I'm going shopping no. tomorrow. No. Porque usted quiere decir voy de compra, ¿verdad? O voy a ir yeah. de compras. Entonces, I'm going shopping. Si fuera okay. going de desplazarse, por ejemplo, going to the doctor, I see going to. Okay. En este caso, ir de compras es sin el to. Uh -huh. I'm going shopping tomorrow. Ok. Exacto. Misma estructura para hablar de dos tiempos totalmente opuestos. Okay? Si yo hablo en progresivo, puedo no indicar ninguna expresión a futuro ni en ningún momento. O puedo usar expresiones como la que usó Juan Carlos acá. Right now, in this moment. As we speak, ¿verdad? Pero si estoy hablando futuro, voy a usar expresiones que indiquen tal cual, right? Tomorrow, on Saturday, next week, next year, right? Okay, taking that, I'm going to change here. I'm going to share the presentation. Give me one moment. Le voy a compartir la presentación. Give me just a minute. Okay, so we have an exercise in here. Okay, so we have activities in here. For example, on Monday, it says lunch with Brad. Tuesday, shopping with Camila. Wednesday, tennis with dad. Thursday, get a bus to Arizona. Friday, explore the canyons, right? So, ustedes van a armar oraciones con esto que está acá usando los verbos que están en paréntesis. Obviously, in present progressive, right? Usando la, la estructura que acabamos de ver. 
For example, Jennifer and Brad, es plural. ¿Cuál sería el verbo to be que voy a usar? Are. Correct. Jennifer and Brad, y aquí me da el verbo, are having. Ok, Jennifer and Brad are having lunch. Eso es para el día lunes, on Monday. También dice Jennifer, tercera persona, is having dinner with Brad. Ok. Misma cosa, pero lo estamos diciendo desde diferentes perspectivas. Lo estamos diciendo desde plural, que ellos dos tienen almuerzo, o singular, tercera persona, ella tiene almuerzo con él. Right? Solo es para que ustedes se vayan acostumbrando a hacer el cambio, a hacer ese cambio de, de verbo. Right? Que no nos pase que estamos hablando en primera persona y de repente estoy usando un verbo de plural, etc. Right? Tuesday, Jennifer and Camila. Verb to be? Are. Correct. Y nos dice el verbo go, entonces sería Jennifer and Camila are going, are going. exactly, are going shopping. Yeah. Perfect. Then on Wednesday we have Jennifer. Jennifer is their person. ¿Cuál sería mi verbo entonces? La, la oración completa. What would be the is playing tennis with her dad. That is correct. Thank you, Pedro. Is playing tennis with her dad. Es exactamente la misma que abajo sería she is working in the garden. All right? On Wednesday, she is working in the garden. Lo único que van a hacer, van a poner la expression. Si se acuerdan, yo les decía la semana pasada que las time expressions, por ejemplo estas, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ustedes pueden utilizarlas tanto al inicio como al final de una oración. Y este caso con esa estructura es exactamente igual. Ustedes pueden decir, on, one, on Thursday, Jennifer is getting on a bus to Arizona. O pueden decir, Jennifer is getting on a bus to Arizona on Thursday. Lo pueden colocar al inicio o al final. Right? That's optional. Lo importante es que sea una expresión a futuro. Eso para indicar que todavía no ha pasado. Right? And then on Friday, al inicio, on Friday, she's exploring the canyons. O, oh, she's exploring the canyons on Friday. Right? Just for you to keep that in mind. Solo para que mantengan eso en mente. Okay? So, we have an exercise like that. This one is going, uh, this is a reading exercise, right? Give me just a second. Quiero ver si puedo hacer esa imagen más grande. Porque siento que está muy pequeña. Give me one minute. Ahorita le resuelvo. Just a moment. Sí, ahora creo que sí. All right, here we have. Me dicen si se puede ver bien la, esta parte de acá. All right, so we're going to read about Peter in Japan. Okay, we're going to read about Peter in Japan. Para cada párrafo ocupamos a dos personas. Okay, porque son como párrafos en general. So we're going to do two, two, and two. Así que ocupamos ocho voluntarios. Solo van a leer realmente acá, no van a crear estructuras, no van a hacer nada más que literalmente repetir lo que está en pantalla. Levantemos la mano los que quieren participar para poderlos distribuir los párrafos, por favor. Vamos a ver. If we have volunteers. Si no, les vamos a ir preguntando de uno a uno. Ok, Belmi nos ayuda con la primera parte del párrafo 1, que sería desde finally hasta llegar a ancestors. Ok. And then Daniel nos ayuda desde also hasta el final del párrafo. Ok. We need two people for paragraph number two. Pedro Salazar nos ayuda desde in addition para llegar hasta deck, trees deck. Hasta acá. Okay. 
We need one more person to finish this paragraph. Ocupamos una persona más para finalizar este párrafo. Nightlife. Hasta acá. Sonia nos ayuda con el, la última parte del párrafo 2, por favor. Juan Carlos nos ayuda desde during the trip hasta ¿Dónde está? Oh, hasta single every single day. Hasta acá, Juan. Hasta every single day. Y nos falta una persona para leer la, el, la parte final de ese párrafo. ¿Sí? We're going to the well-known we need one more person to read. Ocupamos una persona más para leer. Veamos. And that would be Erling. Erling nos ayuda desde we are going to hasta el final. Okay. Now, with the reading, con la lectura, traten de ir usando intonation como si ustedes están. Lo que van a leer a continuación es el diario de una persona. La persona ha escrito, por fin, después de tanto tiempo, va a pasar esto y eso, ¿ok? Try to use intonation. Traten de usar la intonación como que ustedes fueran, estuvieran narrando. ¿Ok? Iniciamos. Venme, por favor. Ok. Uh, ready. Peter in Japan. Finally, after years of saving money and restriction, Sara and I are flying to, Jap to Japan. We have many plans for this three week trip. <laughs> the first week, we're going to the ancient cities of Nara and Kyoto, uh, full of temples, gardens, and original inscriptions. There were same people pray and show their respect to their ancestor. Thank you. Also, we're walking through the densest forest to listen to the nightingale. Nightingales. Nightingales and cicadas. Mm -hmm. As well as rising to charming brackets over cute rivers. If possible, we're looking for orchids to witness geishas tea ceremonies. Thank you. Next. In addition, we're trying some of Japan's emblematic features this time. We're traveling on the famous Shinkansen or bullet train from Kyoto to Osaka and from that city to Tokyo. There were saying the place from the 634 meter tall Tokyo sky trees deck. Nightlife must be so full of light, color, and adventure. One day we're girls in gardens. We're sites like who and Thank you. Next. During the trip, we won't miss the Japanese cuisine. Uh, we're starting each day with tea and a full meal with rice, so vegetables and proteins like fish or so or soy. Raw fish is a mousse. Mousse. It's a all must. day. The must all day. Uh -huh. So we're tasting different tips very single day. Uh -huh. Erling? 
Okay, uh, every single day, we're going to, sorry, we're going to the well-known Sukiji fish market to eat at the site and expecting to favor the, the famous puffer fish or fubu which has to be prepared only by qualified Japanese chefs. Green tea is the popular drink and many products are made of the of, of it, cakes, candies, soaps, and more. Where we're getting a bite of those two. In Japan, we are saying the best day in our lives. Very good, thank you. Okay, antes de iniciar con lo que quiero que veamos de esta, de esta actividad, I'm gonna give you guys vocabulary. Y les voy a dar tanto vocabulario como se pueda sacar de esta. Porque sé que muchos de ustedes no han estado pudiendo hacer la actividad que les dije el día uno. Traten de agarrar por lo menos dos, tres palabras de vocabulario nuevo todos los días. Tengan una listita corta, al final de la semana ya tienen diez palabras nuevas que le han agregado a su vocabulario, right Pero por si ese caso no lo han podido hacer, yo sé que pasamos muy ocupados. Vamos a agarrar algo de vocabulario. Ok, so, first one we have in here, trip, viaje. It's another way to say it, right? Trip. Trip es un viaje, right pero también es el verbo tropezar, <laughs> right? If you trip and fall, se tropieza y se cae. Trip and fall, right? Pero también es viaje, right? Trip, depending on the context. Next, temples. Templos, como los templos budistas y esas cosas. Temples, templos, okay? Gardens, jardines. Gardens, jardines. Pray, orar, rezar, orar o rezar, pray, okay? And then ancestors, eh, creo que es bastante obvio, ancestros, ya no son ancestros, okay? Acá, de, aquí falta la R, es T-H-R-O, tiene que ser through, and we're walking through the dense forest, a través de, through, a través de, through the dense forest, forest, bosques, entonces a través de los bosques densos, right, through, a través de, forest, bosques, ok, nightingale es el ruiseñor, a los pájaros el ruiseñor es nightingales, y el otro se llama así, tal cual, cicas, right, charming, encantador, como en Shrek, The Charming Prince, El Príncipe Encantador, Charming Encantador, Bridges, Puentes, Bridges, Puentes, Pristine, hablando de agua pristina, agua que son bien claras, right? que son claritas, that's what it means, Witness, para observar, okay? to witness, Geisha Sea Ceremony, ok, para observar la ceremonia de té de las geishas, ¿ok? Um, también es el verbo 